Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phú Trọng dùng mình Tô Lâm cắm mặt khi Slovakia đuổi cổ quan chức Đại sứ quán Việt Nam về nước. Chuyện các quốc gia vì bất bình trục xuất đại sứ của nhau ít khi xảy ra. Đây là một hành động rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thể diện quốc gia và đôi khi dẫn đến một hành vi đáp trả tương xứng. Tuy nhiên, có những lý do được nêu ra có thể khiến cho một bên phải xấu hổ, thậm chí nhục nhã, coi như một xúc phạm đến cả một dân tộc. Đây là hình ảnh ông Molas Kalax, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia. Hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020, ông Franz Rutka, Bộ trưởng Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia, đã triệu tập Đại sứ Cộng hòa Sáu chủ nghĩa Việt Nam Dương Trọng Minh đến. Và thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Klakax, ông Fasca đã thông báo với Đại sứ Việt Nam rằng Cộng hòa Slovakia đã tuyên bố một trong những nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bratislava là người không được hoan nghênh và nhà ngoại giao này phải rời khỏi Slovakia trong vòng 48 giờ, tức là trục xuất ngay lập tức sau 48 giờ. Đây là hậu quả đầu tiên sau khi tòa án tối cao của Cộng hòa Liên bang Đức đã ra công bố và phán quyết cuối cùng về vụ bắt cóc ông Trịnh Trân Thanh tại Berlin đối với bị cáo Nguyễn Hải Long và đồng phạm tham gia vụ bắt cóc này. Tờ SME của Slovakia trích thông báo của Bộ Ngoại giao Slovakia viết rằng Cộng hòa Slovakia đã thực hiện bước đi nghiêm trọng này liên quan đến phán quyết hợp pháp của tòa án tối cao Cộng hòa Liên bang Đức về việc bắt cóc một công dân Việt Nam và Bộ Ngoại giao Slovakia đã công bố biện pháp trừng phạt mạnh mẽ để ngoại giao về ngoại giao vào thời điểm mà sự nghi ngờ rất nghiêm trọng về lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia được chính xác và đã được xác nhận. Mời các bạn xem đoạn video ghi lại hình ảnh cho Tô Lâm mượn máy bay và qua đây đã xảy ra vụ bắt cóc này đã được chiếu. Vụ việc bắt cóc ông Trịnh Trân Thanh tại thủ đô Berlin đã đem đến một cái gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Và sau khi có điều tra của phía công an Đức thì được biết rằng đây là một vụ bắt cóc do mật vụ Việt Nam tổ chức và bắt cóc sau đó đưa ông ta sang xét và cuối cùng là đến Slovakia để lên chuyến máy bay để về nước thì đã có những cái liên quan bởi vì cùng thời điểm này thì ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam cũng có mặt tại Slovakia trong một chuyến viếng thăm chính thức và ông Trịnh Trân Thanh vào năm 2006 thì ông ta đã bỏ chạy sang Đức và nộp đơn xin tị nạn chính trị ở đây và nhưng sau đó thì sự việc được diễn ra vào năm 2017 thì ông ta đã bị lôi vào một chiếc xe tạ xe ở, ở trung tâm thủ đô Berlin và đưa về xuất hiện tại Việt Nam, đưa ra tòa với cáo buộc là tham nhũng. Và ngay sau đó thì đây là một vụ việc rất nghiêm trọng và ảnh hưởng cực kỳ xấu đến quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Và đây là những vụ án mà đã vi phạm pháp luật của cả Đức và cả Việt Nam, cũng như những công ước quốc tế. Nhưng cho thời điểm này, thì Việt Nam vẫn nói rằng ông Trịnh Nguyên Thanh về nước tự đầu thú. Và với kết quả điều tra, và lời khai thú nhận của bị cáo Nguyễn Hải Long và nay là phán quyết cuối cùng của tòa án công lý liên bang. Nay thực sự đã phơi bày đó là vụ chuyện nhân thanh đã được cho là được đưa ra khỏi châu Âu bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã mượn của họ. Lòng hiếu khách của Slovakia đã bị phía Việt Nam lợi dụng. Đó chính là lý do của biện pháp trừng phạt ngoại giao mà chính phủ nước này đã áp dụng ngay lập tức với Việt Nam sau phán quyết của tòa án tại Berlin. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Hải Long, người đã thú nhận có hoạt động gián điệp cho nhà nước Việt Nam và tham gia bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh tại Đức vào tháng 7 năm 2017. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức đã từng phải thốt lên khi nói về Việt Nam đã tổ chức bắt cóc công dân của mình trên lãnh thổ của Hòa Liên Đức như sau. Đó là một hành động gợi nhớ về thời chiến tranh lạnh như một bộ phim kinh dị chính trị. Một trong hai đại diện của văn phòng công tố liên bang vào tháng 7 năm 2018 tại phiên tòa tại tòa án cấp cao tại Berlin đã nói Nguyễn Hải Long đã tham gia vào vụ một vụ bắt cóc do nhà nước Việt Nam tổ chức. Đó là một hoạt động của cơ quan mật vụ Việt Nam ở giữa Berlin. Tòa án khu vực cấp cao đã kết luận Nguyễn Hải Long 3 năm và 10 tháng tù giam vì tội này. 
do Nguyễn Hải Long có đơn kháng cáo, nay tòa án công lý liên bang Cộng hòa Đức đã xét xử và bác bỏ kháng cáo, vì thế đây là bản án cuối cùng. Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu một công ty nhà nước, đã bị bắt cóc và kéo vào một chiếc xe ô tô trên bên lề đường tại Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 và sau đó được đưa vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin ở đây 2 ngày và tiếp đến đưa đến Séc, Slovakia để lên máy bay về Việt Nam qua ngã Moscow. Và chính quyền ở Hà Nội cáo buộc ông đã tham nhũng và kết án hai bản án tù trung thân. Nguyễn Hải Long, một đồng lõa ở Berlin đã phạm tội ở Berlin và bị cáo buộc phải thuê hai chiếc xe trong số nhiều thứ khác được sử dụng trong các hoạt động tình báo. Anh ta bị bắt tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm 2017 và sau đó được dẫn độ sang Đức. Và Bộ Ngoại giao Đức cho rằng ông Trịnh Văn Thanh đang bị bắt cóc trong lúc đang xin quy chế tị nạn tại Đức. Đây là hình ảnh bà luật sư Schlagenhaus bên trái của ông Trịnh Văn Thanh. Thông cáo báo chí mở đầu bằng quyết định của Tòa án Tối cao Cộng hòa Liên bang Đức bác bỏ đơn kháng án của Nguyễn Hải Long và bà mới vừa nhận được hôm 28 tháng 1 năm 2020. Với quyết định này, Tòa án Tối cao Cộng hòa Liên bang Đức xác nhận rằng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bị cáo Nguyễn Hải Long đã bị buộc tội đúng theo luật pháp và hoạt động tình báo như là một điệp viên, cũng như đã tiếp tay cưỡng đoạt tự do trong hai trường hợp, đó là việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người tình bạn gái của ông là bà Đỗ Thị Minh Phương. Và bản án 3 năm 10 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hải Long đã được xác nhận. Nguyễn Hải Long bị bắt giam từ ngày 13 tháng 8 năm 2017. Tính đến nay đã ngồi tù gần 2 năm rưỡi, tức là gần 2 phần 3 bản án. Đủ điều kiện và thời gian mà luật pháp đức quy định có thể được trả lại tự do trước thời hạn nếu cải tạo tốt. Luật sư Stefan Bonne của Nguyễn Hải Long tại Đức cho biết như thế, và ông sẽ làm đơn xin trong thời gian tới và tin rằng thân chủ của ông sẽ sớm được trở về với gia đình bên xét. Luật sư Slackenhau kết luận như sau. Tòa án hình sự cao nhất của Đức một lần nữa xác định rằng vụ bắt cóc thân chủ của tôi là một hành vi của nhà nước Việt Nam, vi phạm công, áp, công, công pháp quốc tế. Bà yêu cầu chính phủ Đức không giảm bớt nỗ lực để bản thân tôi, thân chủ của tôi được trả tự do ra khỏi nhà tù Việt Nam. Có nghĩa là vẫn phải tiếp tục làm căng với Việt Nam để yêu cầu Việt Nam phải trả lại tự do cho người đã bị bắt cóc. Và Bộ Ngoại giao Đức cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc trong lúc đang xin cứu chế tị nạn về chính trị. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đứng ra và đứng đầu phải chịu trách nhiệm về vụ Công an Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Việc bị cáo Nguyễn Hải Long thú tội trước tòa án đã làm tổn hại đến uy tín của nhà nước Việt Nam. Bởi vì đây là lần đầu tiên một người tham gia vụ bắt cóc đã thừa nhận rằng Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc. Cho đến nay, chính quyền tại Hà Nội vẫn phủ nhận điều này và tuyên bố rằng Trịnh Xuân Thanh ăn năn hối lỗi tự nguyện trở về đầu thú. Ông Stefan Bonne, luật sư của Nguyễn Hải Long nói, nếu không có việc thú tội này thì ở Việt Nam thân chủ của tôi sẽ không bị coi là một kẻ phản bội. Có lẽ vì vậy mà sau đó Nguyễn Hải Long đã làm đơn kháng án, mặc dù hầu như không có hy vọng thành công. Hơn nữa, việc kháng án này rốt cuộc đã làm hại chính bản thân ông ta bởi vì bị cáo Nguyễn Hải Long đã phải ở lâu hơn, tức là hơn cả một năm trời trong nhà tù tạm giam, nơi điều kiện giam giữ khắt khe hơn so với các nhà tù bình thường dành cho những người đã thi hành án. Trong phiên tòa xét xử năm ngọ vào năm 2019 tại Berlin, Viện Công tố Liên bang cho biết đang điều tra ít nhất 4 người đàn ông khác tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thanh, trong đó có Trung tướng Đường Bình Hưng của Bộ Công an Việt Nam. Và truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn nguồn của Bộ Công an Việt Nam nói rằng không hề có chuyện bắt cóc ông Thanh mà ông ta tự nguyện về Việt Nam để đầu thú và mong hưởng chính sách khoan hồng. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin trước khi ông bị bắt cóc. Một người Việt Nam đang ở Đức nộp đơn xin tại quy chế tị nạn chính trị, thì bỗng nhiên xuất hiện ở Việt Nam và bị đưa ra xét xử với lời giải thích là tự về đầu thú. Vụ án đã trở thành hình mẫu của một nhà nước bắt cóc 
mà ở đây là Việt Nam. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh ông Trịnh Nhân Thanh lên truyền hình VTV1 của Việt Nam để nói rằng đầu thú vào hôm 3 tháng 8 năm 2017. Trong đơn xin đầu thú của ông Thanh có đoạn Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thu lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này, cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, luôn lo sợ. Được sự đồng viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Và sau đó, tòa án tại Việt Nam cũng đã bắt đầu xét xử ông Trịnh Nhân Thanh. Tòa án tại Việt Nam hồi đầu năm 2018 đã xét xử và kết tội ông Trịnh Nhân Thanh hai án tù trung thân với cáo buộc cố ý làm trái và tham mô tài sản. Khi làm chủ tịch hội đồng quản trị tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam. Luật sư Schlagenhau nói thêm, ông ấy có quyền trở lại Đức vì từ tháng 12 năm 2017, chính phủ Đức đã cấp quy chế tị nạn cho ông ấy rồi. Lúc đó ông ấy bị bắt cóc, ông ấy có quyền quay lại, nhận passport và ở lại Đức. Nếu ông ấy ở Đức thì không ai ở Việt Nam có thể yêu cầu dẫn độ ông ấy về lại Việt Nam nữa. Một khi ông ấy quay lại Đức, ông ấy có thể ở lại Đức. Và bà luật sư Peter Schlangenhau đã giải thích thêm như sau. Khi một quốc gia không xin dẫn độ và không đợi cho đến lúc thủ tục dẫn độ hoàn tất mà lại tiến hành bắt cóc người, thì nước bắt cóc mà trường hợp này là Việt Nam không thể tiếp tục quá trình pháp lý, tức là kết án đối với người bị bắt cóc. Đây là luật quốc tế đã quy định như vậy. Đây là hình ảnh Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được cho rằng đã quyết định bắt cóc ông Trịnh Nguyên Thanh như một khởi đầu cho công việc đốt lò của ông. Luật sư Schlagenhau đã giải thích thêm như sau. Tòa án nước Đức phải quyết định xem xét Việt Nam giữ thân chủ của tôi như vậy có đúng luật pháp quốc tế hay không. Và tòa án đã diễn giải là không vì Việt Nam đã bắt cóc, còn phía chính phủ Đức đã ngay lập tức phản đối và đòi trả Trịnh Xuân Thanh. Vì vậy, theo luật quốc tế, Việt Nam không thể tiếp tục các thủ tục pháp lý với khách hàng của tôi nữa là thân chủ Trịnh Nhân Thanh. Do đó, việc tiếp tục giam giữ Trịnh Nhân Thanh của Việt Nam theo phía Đức diễn giải là hành vi trái pháp luật. Tòa án tối cao là cơ quan pháp lý cao nhất của Cộng hòa Liên bang Đức, nơi ông Trịnh Nhân Thanh bị mật vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc mang về nước đã đem ra xét xử vụ án này. Nếu Đức thành công với áp lực trả lại Trịnh Nhân Thanh, thì ông Thanh sẽ được đưa trở lại Đức và được hưởng quy chế tị nạn đã được phía Đức cấp. Và từ Đức, luật sư, cựu tù nhân, lương tâm và nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã cho biết ông đồng ý với ý kiến của luật sư Schlagenhau về vụ việc này. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Bùi Thanh Hiếu, tức là người buôn gió, tại nhà tù, thời Cộng sản Cộng hòa Dân Chủ Đức, nơi đã giam giữ khoảng 40.000 tù nhân chính trị, trong đó đã giết chết 1.000 người Đức ở đây. Người ta biết rằng đứng đằng sau vụ bắt cóc này là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Công an Trung ương. Ông ta là người trực tiếp lên kế hoạch cũng như chỉ huy vụ bắt cóc này. Nếu trao lại Trịnh Nhân Thanh cho phía Đức thì đương nhiên ông Thanh sẽ khai ra và đương nhiên ông Tô Lâm sẽ là số 1 rồi. Điều này sẽ đặt Đảng Cộng sản Việt Nam vào thế rất khó xử. Việt Nam sẽ tìm cách thương lượng, thương thảo với phía Đức để trì hoãn cho đến khi Đại hội Đảng thứ 13 kết thúc. Cũng như ông Tô Lâm kết thúc nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an của mình. 
Sau đó họ tìm cách phân giải và trả ông Trịnh Nhân Thanh cho phía Đức vào khoảng năm 2021 tới đây thôi. Cũng từ nước Đức, blogger Bùi Thanh Hiếu nói rằng không dễ bắt buộc Việt Nam nhìn nhận sai lầm. Anh nói, bao giờ Việt Nam đứng ra nhận bắt cóc thì lúc ấy mới nói chuyện trả Trịnh Nhân Thanh và giao trả về nước được. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trương sau một thời gian sẽ đàm phán để Đức trả lại Trịnh Nhân Thanh, để Việt Nam trả Trịnh Nhân Thanh về Đức. Nhưng cuối cùng ông chết đột ngột thì người lên làm chủ tịch nước là ông Nguyễn Phú Trọng lại chủ mưu vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thanh. Bây giờ ít nhất cũng phải chờ qua hết nhiệm kỳ Nguyễn Phú Trọng thì người sau này sẽ tìm cách nào đấy trả lại Trịnh Nhân Thanh về lại Đức. Ở nhà cầm quyền Việt Nam mà người đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi chỉ đạo Bộ Công an Việt Nam đột nhập lãnh thổ Đức và châu Âu để theo dõi bắt cóc công dân Việt Nam. Đây là một hành động gây đại án hình sự rất nặng đối với luật pháp Việt Nam, Đức và các công ước quốc tế. Qua hành động này, hết sức vô pháp thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra tác hại to lớn cho đất nước, làm cho hàng triệu người dân và doanh nghiệp Việt Nam phải chịu thiệt thòi vì tổn hại uy tín và các hạn chế giao thương. Chỉ có con đường loại bỏ, bất hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài kiều bào và các doanh nghiệp chấm dứt mọi tài trợ tài chính cho các hoạt động tuyên truyền nhằm kéo dài sự tồn tại của chế độ phi nhân tính theo chủ nghĩa Cộng sản tại Hà Nội. Có dân chủ và tự do cùng một nhà nước pháp quyền thì trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ có hạnh phúc, giàu mạnh và công bằng xã hội. Rất cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ 6 ngày 7 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook để chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất gửi đến các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa đến Đức, Trung Khoa.